Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Good evening teacher. Hi, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Very good. All right, excellent. I'm happy for you. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, all right? We're just about to start with the class. And today we're going to see pretty much a lot of content, but also we're also going to study some things for the midterm exam, all right? Vamos a estudiar un poquito ya el último tema de la sección 3. Y también vamos a hacer un review del midterm exam para que ustedes puedan avanzar. Es importante, es muy necesario que ustedes finalicen ahora, este día, el midterm exam en la, plata, eh, la sección 3. También es necesario que no tengan ningún espacio eh, restante de la sección 1 y 2. All right? Y recuerden que tienen que tener el 100% en cada sección. All right. Let me share with you the PPT. All right. So today we have Thursday, October 7th. 2021. Today is class eight, all right? Today is the last class of the week, of the week. La última clase de la semana, pero no del curso, all right? So we're still in section three. Today we're going to finish. Todavía estamos en la sección tres, pero ahora vamos a terminarla completita. Y tenemos el tema, where are you from? Vamos a hacer un pequeñísimo review de esto que ustedes ya conocen muy bien. Y solo para ver si lo recordamos, si recordamos la pronunciación de cada uno de estos. Recuerden, el primero es who, all right? Who, no wall, no hole, no. Who. Luego tenemos what, when, where, why, how. Those are the ones that we have. Esos son los que tenemos ahorita. Claro, hay otros como el which, el which. Y hay más todavía como el bus, pero no los tenemos aquí. Ahorita vamos a trabajar con esos. Ok, me gustaría que Álvaro Calderón, ¿podría leer los primeros tres, please? Claro, con gusto. Who, what, when. That's correct, thank you. We're doing good with the pronunciation. Darwin Campos, ¿podría leer los últimos tres, Darwin, please? Bueno. Why? How? 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 Excellent. Thank you so much. All right. There you have it. Those are the ones that we have. Esos son los que tenemos con double H words. Vámonos a esto. Double H questions with B. All right. This is heavily important. What's your name? Oh, my name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful, right? Ahora vamos a necesitar que ustedes participen. Let's see, Melvin Benavides, can you read the first three questions? ¿Puede leer las primeras tres preguntas con sus respuestas? Okay. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. Who are you today? I'm just fine. Thank you, all right? Ahora vamos a necesitar la ayuda de eh, Leonardo. Leonardo nos lee las tres preguntas, pero Soche las va a contestar. Please, José Leonardo. Ok. Uh, what's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Excellent, very good, thank you. Now I'm going to have Wilfredo Omar. Wilfredo nos lee las primeras tres preguntas, please. 
pero voy a necesitar que alguien participe en la respuesta. Let me see. Daisy López, can you answer the questions, please? Okay. Ah. Alfredo, su micro. They are classmates. Where are they from? Where are they from? They, they are from Rio. What's Rio like? It's very, it's very beautiful. That's correct, thank you very much. All right, ahí lo tienen. Esta es una pequeña práctica, trabajamos con esto ayer. Vamos a ver qué más tenemos. Guiding structures. Hablábamos de la estructura de las double H words in questions, right? Tenemos, vamos a ver, necesito que alguien lea la estructura. Um, Mario Renato, ¿me hace el favor de leer la estructura? Please. WH uh, word uh, plus verb to be plus pronoun complement plus uh, question mark. That's correct, sir. Thank you. Right. Entonces, nos dice que podemos tener un subject pronoun o cualquier otro complement, right? Cuando dice cualquier otro complement, se refiere a que podemos utilizar a eh, demonstratives como el this o el des, right? Vamos a utilizar esos, podemos utilizar prepositions of time, uh, prepositions of place, sorry. Y también podemos hacer uso de los subject pronouns. A ver, déjenme ver si recordamos los subject pronouns porque eso es súper importante. Let's see. Sochi, dígame dos subject pronouns que usted recuerde. He, she, it. That's correct. Thank you so much. All right. Entonces podemos utilizar el subject pronoun que sea necesario para nosotros en ese momento o solamente de un complex. All right. All right, everybody, thank you so much. Let's move forward. Adjectives, all right? Con esto llegamos eh, básicamente a la última parte de la section three. Adjectives. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo voy a leer todos los adjetivos que están ahí en forma de oración y luego les voy a pedir a ustedes su participation, right? Listen carefully. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. Look at this. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They are good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's shy. He's funny, she's serious, right? Vamos de nuevo, escuchemos cuidadosamente o atentamente la pronunciation. He's really tall, she's thin, he's short, she's a little heavy, she's really friendly, they are good looking, she's Thin. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. Recordemos que la pronunciation of this B is bien fuerte, right? B. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Recordemos aquí en talkative no pronunciar la L. Les mencionaba en clases anteriores que no decimos, para utilizar el verbo walk, no decimos walk, decimos walk. All right? Para utilizar el verbo talk, que significa hablar, no decimos talk, decimos talk. Check this out. Talk. All right? That's it. We don't need more. Now I'm going to need your help to pronounce this uh, adjective. 
perfect, all right? Let me start with Wilfredo Omar. Me hace el favor de leer los, todas las oraciones con los adjectives, please. Okay. He's really short. Really tall. He's short. She is a little heavy. He is handsome. She is thin. She is very pretty. They are good looking. She is really friendly. He is quiet. She is talkative. She is serious. He is funny. She is shy. That's correct, sir. Thank you so much. Very good pronunciation. Excellent. Thank you. All right. Let's go with Daisy Lopez, please. Ah, algo que quiero comentarles. Si en algún momento ustedes tienen una duda de alguna pronunciation de este vocabulary, me avisan, porque yo puedo ayudarles, right? Okay, action, Daisy. He is really tall. He is short. He is a little heavy. He is handsome. She is thin. She is very pretty. They are good looking. She is a really friendly. He is quiet. She is talkative. She is funny. She is serious. She is shy. All right, excellent, Daisy. Very good pronunciation, good intonation, excellent. Thank you. Let's go with Jose Leonardo, please. Jose Leonardo, are you there? If not, let's move on with somebody else. Let me have Monroy, please. Uh, he's really tall. He's sure. Uh, she's a little heavy. She's uh, el, el thin, or how se pronounce it? Thin. She's thin. She's thin. He's handsome. And very good looking. She's really friendly. He's quiet. She's tal, eh, ese no sé cómo se pronuncia. Yes, eh, repeat after me. Talkative. Eh, ¿Cómo? Talkative. Talkative. Uh -huh. eh, she's talkative. She's serious. He's funny. Eh, she's she. Shy. Shy. Uh -huh. Repeat after me. He's quiet. He's quiet. He's short. He's short. All right. Excellent. Thank you so much. Very good. Thank you. Let's go with Lorena Lucero. Good evening, Lorena. Nos hace el favor de decirnos el vocabulary, please. Eh, ¿Todo? Sí. Uh -huh. He's really tall. He's, re he's really tall. He's short. He's thin. He's handsome. He's very pretty. He's quiet. Uh, she's uh, talkative. He's funny. She's serious. She's reality, really friendly. She's Charlotte Harvey. Um, <laughs> Um, ne necesita ayuda en esta? She's really friendly. She's really fre friendly. Uh -huh. Ajá, este es really friendly. Really friendly. 
Y aquí estaría, she's a little heavy. Uh, a little heavy. 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 Uh -huh. Yo creo que ya están todos. <laughs> All right. Excellent. Thank you, Lorena. Very good. Let's go with, let me see, Melvin Benavides, please. He's really tall. He's short. She is a little heavy. She is thin. She is really friendly. They do looking. He's handsome. She's very pretty. He's quiet. She is talkative. She's serious. He's funny. She's shy. All right, excellent. Thank you so much. Very good intonation and pronunciation. Let's go with, uh, let me have Mario Renato, please. He's really tall. He's short. She's a li little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. Uh, he's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Excellent. Thank you, Mario. Repeat after me. She's talkative. She's talkative. Excellent. That's correct, sir. Thank you so much. Very good. Thank Pronunciation you. Thank you, and intonation. Let me have a Rafael, please. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She thinks he's handsome, handsome. They're good looking. She's really friendly. She's very pretty. He's quick. Wait, she's a talkative, she's serious, he's funny, she's she, or she, no sé cómo se pronuncia eso. She's, she's, she's shy. She's shy, shy. Excellent, thank you. Repeat after me, he's quiet. He's quiet, quiet. Excellent, that's correct, sir. Thank you so much. Let's move on with somebody else. Aquí sí necesito que todos practiquen la pronunciation porque eh, los adjectives es algo que utilizamos a diario, right? Para describir personas, cosas o animales también. En este caso, estos adjectives eh, son definitivamente para people, right? Para personas, seres humanos, human beings. Ahora voy a tener a Darwin Campos, please. He's very tall. He's short. She's, she's a little heavy. He's handsome. She's thin. They are good looking. She's really friendly. She's very, very friendly. Uh, She is quite. She is that. Esa no la sé cómo se pronuncia. Yeah, sure. Repeat after me. She's talkative. She's talkative. Mm -hmm. She is serious. She is funny. And she is. She is shy. 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 Excellent. Very really good. Thank you so much, Darwin. Thank you. You did great with your pronunciation. Let's go with Fernando Villatoro. Good evening. She's very good tall. <laughs> uh, she's short. He's short. She is a little heavy. She's really friendly. They are good looking. She thinks he is handsome. She is very pretty. He is quiet. She talkative. She shine. He 
He is funny. He is serious. That's correct, sir. Thank you so much for your, your intonation and pronunciation. Thank you. Alvaro Calderón, please. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They are good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. That's correct. Thank you so much. Very good. We're doing great over here. Thank you. Let's go with Sochil. Sochil, you todavía no pasado, right? No, miss. Okay, excellent. Tell me. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's really, really trendy. And it's not to She's really friendly. Really friendly. Friendly. Uh -huh. She's thin. She's handsome. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. No, ese tampoco. She's talkative. 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 Mm -hmm. Excellent. She's funny. She's serious. Esta no la veo. Dice, she's solo veo. This one? Shy? She, Ah, chai. Hasta ahí era chai. Yeah, that's correct. <laughs> okay. Thank you, Saj. It's very good. We're doing good with the pronunciation. All right, everyone. Let me tell you. Congratulations. You're doing pretty well over here with adjectives. Now, the question is, do we know the meaning of each of these adjectives, right? Because you did great, but I don't want you to have any gaps. La pregunta, ¿lo hicieron? Super bien, right? Su pronunciación exacta como debe de ser. Muy bien. Me alegra mucho eso y quiero felicitarlos. Pero, ¿tienen alguna duda de qué significa cada adjetivo? Sí. Ajá. Sí, Creo Dígame. que la mayoría. Ah, vaya, perfecto. Entonces, así hago un, un review de todo. All right, hey. Cuando decimos, he's really tall, my adjective, en realidad es tall, right? Really tall. Those are my adjectives. Pero mi adjetivo principal es tall. Y me estoy refiriendo a que él es súper alto, o es realmente alto, right? Si yo digo, he's short, como muestra la picture, se refiere a que es pequeño de estatura, right? Luego tenemos, she's a little heavy. Vale, aquí vamos con un concepto. Cuando decimos she's a little heavy, no nos referimos a que la persona es completamente gorda, ¿verdad? Nos referimos a que la persona es rellenita o tiene bastante musculatura, por así decirlo, right? She's a little heavy. Porque si estuviéramos hablando de gordura con uh, totalidad, sería fat. Y si hablamos de rellenito, sería chop, right? Son adjetivos diferentes. Entonces, esto podríamos decir lo que es como un poquito pesadita, right? No es ni gordita ni flaca, básicamente. Luego tenemos she's thin. Con esto sí quiere decir que ella es delgadita, right? Delgadita. Luego tenemos handsome. Prestemos atención a este adjetivo. Yo no puedo decir, yo no puedo utilizar este adjetivo con el género femenino. Yo no puedo decir she's handsome, right? No puedo decir eso. Handsome solo va con el género masculino. Right? I want to be very clear with this. A un hombre no se le puede decir he's very pretty. No. O he's beautiful. Tampoco. Para eso se utiliza el adjetivo handsome, que es básicamente guapo, ¿verdad? Guapo. Eso significa. Luego tenemos she's very pretty. Pues ella es muy bonita, ¿verdad? El very para muy y pretty, bonita. Very pretty. Luego tenemos, eh, they are good looking. Puede ser, ellos son apuestos, tienen buen parecido, all right? Cualquiera de esas dos cosas. El punto es que ambos son eh, bien parecidos o apuestos. Luego tenemos, he's quiet. Una persona 
reservada. ¿verdad? No habla, es muy tranquila, es callado, básicamente callado. Luego tenemos she's talkative, ¿verdad? la vice versa, right? Esto es lo, lo, lo diferente. Aquí es lo contrario, aquí ella es muy eh, platicona, right? Habla mucho, es una persona que habla mucho, talkative. Luego tenemos she's serious, como lo muestra en la imagen, una persona seria, que no, no, se le saca ni una sonrisa, right? Seria completamente. Y luego tenemos she's funny, que como lo muestra es un payasito. Entonces eh, nos puede dar a entender de que es una persona graciosa, eh, alegre, right? Más que todo graciosa en realidad. Y luego tenemos she's shy, una persona tímida. No es lo mismo callado a tímido. Entonces este shy significa tímido. Y esta Miss, she is really friendly. Ah, friendly. Ajá, es amistosa, es muy amistosa. Right? Really friendly. Muy y amistosa. She's a little heavy. She's a little heavy. Eh, les comentaba que está como en el medio. No es ni flaca completamente o delgada, por así decirlo, ¿verdad? Pero tampoco es gorda. Eh, podríamos decir que es entre rellenita o un poquito pasadita de peso porque dice she's a little heavy heavy es pesado entonces <risa> heavy metal <risa> <risa> ah, ahí viene <risa> All right. no no viene ahí el punto ah, es black que... metal entonces <risa> <risa> no el punto es que ay no ya me hizo reír este el punto es que no es ni ni gordita completamente ni delgadita Right? Es un intermedio. Ajá, in the middle. Porque si yo quiero decir rellenito, es otro. Ya ese adjetivo es show. Right? Y si yo quiero decir es gorda, ahí ya es fat. Right? Son diferentes adjetivos. All right? Then, let's move on. Tenemos más de estos adjetivos. Tenemos la información, no es que tengamos más adjetivos. Right? Hasta el momento es, con eso tenemos suficiente. Let's see, adjectives. ¿Qué son los adjectives en realidad? Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Old, green, cheerful are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words, right? ¿Qué nos dice la información? Los adjetivos son palabras que describen eh, nombres o pronombres, nouns o pronouns, right? Podemos describir objetos, podemos describir personas, right? Describirlas. Y te, nos muestra tres ejemplos, eh, que sería viejo, old, que sería green, pueden ser colores también los adjetivos, right? Eh, por ejemplo, si yo quiero decir, this mirror is golden, yo estoy dando el adjetivo de que este espejo es dorado, right? This mirror is golden. Entonces, los colores también funcionan como adjetivos. Cheerful. Cheerful es una persona que... Ay, se me ha ido... Veamos, ¿cómo lo explico? Es una persona que siempre está como animando. Eso es. Cheerful es animando, right Ani Anima a los demás. Y luego tenemos, como mencionaba, son ejemplos de algunos adjetivos. Pero nos dice, sería muy útil pensar de los adjetivos como palabras que describen algo. O palabras que describen, básicamente. All right. Ahora voy a necesitar que uno de ustedes lea esta información. Out loud, en voz alta. Let me see. Voy a necesitar... Eh, Wilfredo Omar, ¿nos hace el favor, please? Ok. Eh, adjectives. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Old, green, and cheerful are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing work. That's correct. Thank you so much. Cuando nosotros hacemos este tipo de lecturas, por pequeñitas que parezcan, nosotros empezamos a utilizar el idioma. Por ende, nuestra lengua eh, se va adaptando a eso, right? Hay palabras que si nosotros entre más las leemos, en realidad se nos quedan. Así que por eso a veces yo les pido a ustedes que me hagan la lectura de ciertos parrafitos o cosas así, right? 
let's move on. This, the screen or is the pronunciation? Me equivoqué. Describe. Describe. Uh -huh. Aquí, ¿verdad? Eh, not. Wow. Um, yes. Ah, ahí es progresivo. Ahí es describing. Describing. Uh -huh. Okay. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much. Let's move on. Vamos a movernos a los guiding examples. Ya veíamos algunos ejemplos, pero no hacen daño un poquito más de ejemplos. <laughs> it says, a ver, tenemos cuatro sentences. Voy a necesitar Melvin Benavides. Can you please read one and two? Okay. My sister is short. Anna is heavy. Thank you so much, sir. Daisy Lopez, can you read three and four? Santi and Eunice are tall. I am a little short. That's correct. I'm a little short. Thank you, Daisy. All right. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Miss? Bueno, vamos a crear al menos una o dos oraciones utilizando adverbs para ver si en realidad ya los podemos utilizar. All right. Let's put it into practice. Finish the chair. Excellent, ready, good. Finish. All right, sir, thank you. Finish. All right, excellent, very good. Un minuto más y comenzamos a compartir. Okay, finish. Excellent, very good. Finish. All right. Thank you. Me, me. Uh huh. Okay, I'll put the adjectives. The list. Some words that describe a person. O puede decir animales y cosas de persona. Ajá, exactly. Yes. Porque yo puedo escribir un animalito diciendo, oh, my cat is really lazy. Mi gato, mi gato es bien aragán, right? Sí, sí, se puede utilizar para todo eso. Ah, okay. Sí, tenía algo que no lo había copiado. Bien. All right, excellent. Yeah. Muy bueno que preguntó. All right, everybody, let's get started, right? Let's see. What do we have? Vamos a comenzar con Sotil. Okay, Sotil, tell me your sentences. My goodness. Okay. 
My dog is a little small. Rebecca is really friendly. My sister is a very funny person. All right, excellent. Thank you, Sachi. Daisy Lopez. My son is very tall. My cat is short. That's correct. Thank you, madam. Excellent. Monroy, please. My cat is heavy. My friend is short. All right, very good, excellent. We're doing great. Let's see, Rafael. My friends are uh, my friends are friendly. I a little uh, quite quite. Roxana is very tall. All right, excellent. Thank you, sir. Very good, Fernando Villatoro. Uh, my daughter is very intelligent and so cute. My dog is very aggressive. All right, excellent, Ferg, very good. Lorena Lucero. My house is green. My mom is white skin. All right, excellent, very good attitude, thank you. Uh, Mario Renato, please. My teacher English is a small and little friendly. My father is sal. My brother is a strong. All right, excellent. In ese caso, eh, creo que dijo my teacher English, right? Mm -hmm. Entonces sería my English teacher. Correct, thank you. Excuse me. Don't worry, we're learning. Thank you. Let's go with Wilfredo, please. Okay. My class, my classmates are very friendly. The boy is very funny. All right, excellent. Good adjectives. We're using them very well. Let me have a Benavides, Melvin Benavides, please. My son, Xavier, is tall. Him, my another son, is talkative. talkative. All right. Yeah, that's correct. Talkative. Very good. Thank you. Alvaro Calderón. Uh, my brother is very funny. My dog is brown. All right. That's correct, sir. Thank you. Darwin Campos. My dog is funny. My sister is 24. All right, excellent. Very good adjectives. Thank you for everybody. Thank you so much for your uh, for your sentences. They were correct, right? Those sentences were excellent. All right, vamos a el momento que hemos esperado, right? Quiero ver, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes ya hicieron el midterm exam? Yo ya lo terminé ahora. Excelente, muy bien. ¿La que dijo Miss? El midterm exam, el, el examen de la section 3, el midterm. Oh, oh my God. Me acuerdo que terminé el midterm y hice, no me acuerdo. Ah, no se preocupe entonces, ahora vamos a ver un review de eso. Eh, realmente aquí les inserté la parte A del examen, pero es un audio, así que no lo vamos a hacer, right Vamos a enfocarnos en más que todo la parte gramatical. A ver, les quiero eh, comentar algo. Sí, sí. Ah, ya pues sí lo hice, mis. Sí, ya lo hice ¿Sí? igual. Ah, pues sí, me van a ayudar Lorena y Sánchez, me van a ayudar. All right, no, everybody's going to participate. Todos van a participar y todos me van a ayudar. All right, este, lo que quiero comentarles es que vamos a llegar a bien avanzaditos de este examen aquí en la, en la clase, pero ustedes lo van a continuar en, en el momento en que ustedes lo hagan, recordándoles, ahora es el último día para hacerlo. All right, entonces, lo que les quiero recomendar es que lo hagan eh, cuando finalicen su clase, all right, y puedan comenzar a hacer 
y vayan tomando notas de lo que vean aquí, así no le va a costar mucho el proceso para hacer. All right? Entonces, eh, esta parte como es de listening, pues no la vamos a poner, pero sí nos vamos a mover a la parte B. Complete the conversation. Otra cosa que quiero decirles, si llegan a necesitar ayuda en algún ejercicio, no estoy hablando de ejercicios completos, ¿verdad? Porque si no, eh, se lo voy a hacer todos. Sino que si Esa llegan... parte no le he hecho. All right, excelente. Ah, pues sí, vamos a practicar aquí. Si llegan a necesitar ayuda, pueden decirme, all right? No hay ningún problema. Yo les puedo dar con uno o dos ejercicios para que ustedes se guíen. Ok, so it says instructions. Sochit, nos lee las instrucciones, please. Okay. Instructions. Complete the conversation with the possessive, possessive my, your, his, our, or, her. Excellent. Este or que ven aquí no es un possessive, right? Ese significa o, her. All right. Excellent. Thank you, Sachin. Vamos a ver qué tenemos. Es una conversation. Matt. Tony, this is my friend. All right. Matt está hablando con Tony. Ahorita aquí, en esta, en la número uno, eh, Jennifer no está hablando. Entonces, ¿qué adjetivo podemos utilizar, Melvin Benavides? Her name. Her. All right, let's check this. Excellent, that's correct, sir. Very good. Entonces, ojo con esto. Aquí les he puesto la, eh, la cantidad de opciones que ustedes tienen, right? Pueden ponerlo en minúscula todo o pueden poner la H en capital letter, que es mayúscula, o pueden ponerlo todo en capital letters para que se lo acepte la plática. Luego vamos con number two. Jennifer is in. Right. Yo, eh, Tony, eh, Matt, continúa hablando con Tony, right? Y están hablando de la clase de ellos, de la clase de ellos, English class. Entonces, Wilfredo Mar, ¿qué possessive adjective puedo utilizar? Jennifer is in our English class. Sí. That's correct, sir. Thank you so much, right? Entonces nos dice que podemos utilizar our, ya sea en minúscula, o capital letter, or capital, right? Let's move on. Tony, what's, Tony está hablando aquí, right? Tony, what's, y ya aquí Jennifer sí contesta. Entonces, ¿qué adjective puedo utilizar? Eh, déjenme ver, Monroy, ¿qué adjetivo puedo utilizar aquí en la última? Tony ya está hablando con Jennifer porque Jennifer contesta, entonces, ¿qué adjetivo puedo utilizar? Possessive adjetivo. No sé, es que no lo he hecho. Todavía me falta llegar allí. All right. You, sí, pero lo que yo... Ajá. ¿Let's see, Rafael? Yo no sé. Your last, your, uh, your last. Okay, let's see. That's correct. Thank you. Muchas gracias a los que participaron. Thank you. That's correct. Entonces podemos utilizar cualquiera de esas tres opciones mientras sea el your, right? Uh, one question. Yes. Uh, fíjese que yo ahorita estoy viendo. Usted nos da tres opciones y dice que podemos escribir con mayúscula, uh -huh. pero solo en el sentido ahorita para que nos deje pasar. O, o yo puedo escribir todo en mayúscula. No, no, no. Tengo Eso esa duda. Para que la plataforma lo, lo acepte, right? Pero se Pero sabe que... El contrario que... es con minúscula, o sea, mayúscula primero y todo minúscula. Excelente. Yo tengo That's ese right. grave error. O sea, yo escribo todo como trabajo en una clínica. Ajá. Entonces, para que mi jefe entienda, yo todo lo hago en mayúscula. Entonces, ya me acostumbré. Entonces, hoy me está costando hacer minúscula, o sea, mayúscula, y quería preguntar. Es cierto, muy buena pregunta, porque imagínense en su caso, ya estamos acostumbrados de una manera puesta, uh -huh. pero no, eh, mis queridos participantes o estudiantes, aquí recuerden, si ustedes comienzan oración, tienen que ir con capital letter, o sea, pregunta, o sea, lo que sea, si comienza, va a ir con capital letter, capital es mayúscula, mayúscula, right? Pero si no, eh, va con minúscula, si vamos en medio, supongamos que este is me hiciera falta, yo lo voy a poner en minúscula, right? Porque está en medio de la sentence. Esto solo es porque a veces la plataforma, aunque no tiene ningún error gramatical, la plataforma lo puede tirar mal, 
right? Ya han habido casos en los que ustedes me dicen, sí, pero yo estoy, lo estoy utilizando bien, gramaticalmente bien. Pero la platform no lo acepta, right? Hasta por un apóstrofe. Así que, excellent, thank you. Vamos a movernos porque hay que avanzar. Section C. Let's see, we have the instructions. In Álvaro Calderón, ¿puede leer las instructions, please? Part one, instructions. Uh, instruction. Uh, Phil se pronuncia eso. Yes, correct. Fill in. Fill in the blanks with the correct form of B. All right, thank you, Álvaro. Entonces, que utilicemos la forma correcta del verb to be. All right. En algunos de ellos puedo necesitar mi, mi subject con el verb to be. En algunos solo voy a necesitar el mero verb to be. All right. Vamos a ver. Excuse me. Aquí es una conversation. Yo llego a donde alguien le digo, eh, disculpa, eres tú tal persona, all right? Excuse me. You mean Sis Brown, all right? ¿Cuál sería el verb to be que puedo utilizar aquí? R. 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 Excellent. Very good. R. Are you Mrs. Brown? ¿Verdad? Yo le estoy preguntando, disculpa, eres tú eh, la señora Brown, right? No. ¿Qué puedo poner, Leonardo? No. ¿Qué verb to be puedo utilizar? I'm not. Let's see if it's true. Veamos si es verdad. That's correct, sir. Thank you so much. No, I'm not. All right. Tenemos cualquiera de estas tres options. Mind. Let's see. Over there, my name is Nicole. ¿Qué sucede? Yo le voy a decir a la persona, como ya le dije, no, I'm not, no soy yo. Pero ella está allá, right? Entonces, ¿qué verb to be puedo utilizar aquí? A ver. Somebody? Yes. Mm -hmm. Let's see. It's over there. It's. It's, dicen ustedes? It's gonna. <laughs> ¿Están seguras? Oh. But talk, um, Estamos hablando de Miss Brown. Miss Brown. Uh -huh. Miss Brown. Um, she's over there. She's over there. Is or she's over there. No, she's. Uh -huh. Porque estamos hablando de ella todavía. De is. Or she's. She's. No, she's. solo she's. Porque estamos hablando de ella. Mrs. Miss Brown es una señora, right? Hay que fijarnos mucho en los contextos, right? Los contextos, por eso se lo voy haciendo yo el contexto en español y en inglés, right? Porque eso nos va a ayudar un montón a descifrar qué es. ¿Ok? She's, ojo con esto, si en la plataforma a ustedes no les acepta por algún apóstrofe, solo denle copiar a otro she's que encuentren por ahí, lo copian y lo pegan, right? Para que no se les dificulte a ustedes el proceso de avanzar. Y la última, oh, I'm sorry. Well, ¿Qué puedo decir ahí, Fernando Villatoro? Well. Alright, somebody has the microphone open. Okay, uh, excuse me. Oh, I'm sorry. Well, um, are nice. Oh, espera. Hmm? It's nice to meet you. Let's see. Mm -hmm. That's correct. It's nice to meet. All right. No, no ha sido con ese grupo, pero sí ya me ha pasado que a veces me dicen, it's nice to meet you. Miss, yo estoy poniendo el I si no me lo agarran. No, pero necesita su subject. Colonel. It's nice to meet you. Es un placer conocer o conocer o conocerte. Right? Entonces ahí tenemos esta part. Let's move on. Let's move on. D. Check the correct response. Eh, right. Podría volver a la de atrás. Ajá, ya le va a tocar participar, Monroy. <risa> no, lo que pasa es de que eh, no, 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 no me quedó claro eso. Sí, no, está bien, por eso estamos haciendo el review, pero por eso necesito Ajá. que me ayuden. 
para ver si queda claro, porque no es solo de que lo voy a ir a copiar y pegar, ¿verdad? Right? All right, okay. Sí, ya. <laughs> ya silencié el micro. All right. Ya, Monroy, ¿lo puedo mover? Okay, let's move on. Yes. Yo de ese, de ese, lo que estamos viendo ahorita solo me quedó una pregunta que uh -huh. así la dejé porque no sabía cómo poner. Ah, ok. Pero está bien. Ya aquí tienen ustedes un avance de cómo pueden hacerlo en la plataforma, ¿verdad? Right? Para que ya después eh, puedan completarlo y no, y no se les dificulte mucho. All right, everybody, let's move on. Yo, Section D. Ajá, ¿tienen alguna consulta? Yo ya lo completé, pero ya pasé hasta el último, donde se escucha también otro audio, uno lo va, uno lo va llenando. Pero no. no se puede retroceder porque ya estoy en la plataforma 4, creo yo. Oh. Bueno, es algo así. Bueno, no ah, pero, pero la nota que me tiró fue de 9.6. Ah, pero está bien. Entonces, eh, bueno, aunque dicen, sí. dicen que de acuerdo a la información que leí, ustedes tienen que llegar al 100%, right? Al 100%. Así que a ver qué tal. Esperemos sí. que no le afecte mucho. All right, instructions, okay. check the correct response, right? Let's see, let's check this. Goodbye, have a nice day. ¿Qué puedo poner ahí, Lorena? I'm just fine, thank you, it's nice to meet you. Oh, thank you, you too. Excuse me, eh, estaba distraída con mi hija. Eh, es, I have a nice day. Uh, ahí le pregunta. ¿qué? No, no está preguntando. Solo le estoy diciendo, goodbye, have a nice day. Adiós, ten un lindo día. Thank ah, you, you too. Eh, creo eh, que el es. de arriba, ajá. And you fine. Mm -mm, no, 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 sir. No, miss. Oh, thank you, you too. Yo no puedo contestar thank con, you. que te vaya bien, cuídate. Gracias, estoy bien. No puedo decir eso, right? Solo puedo decir, thank you, you too. Oh. Gracias. A ti también, right? Thank you. All right. Thank Let's you. go to number two. See you later. Let's see. ¿Qué podemos poner ahí, Sochil? Okay, bye-bye. That's correct. Thank you. Hi, how are you? Wilfredo Mar, ¿qué respuesta puedo dar aquí? No. Not bad, thanks. That's correct. Excellent. Very good. Yo no puedo decir buenas noches, ni es un gusto conocerte también. Solamente puedo decir not bad, thanks. Right? Así que ustedes le dan check ahí y les va a aparecer como bueno. Good evening, Bess. ¿Qué puedo poner ahí? Let me see. Álvaro Calderón, ¿qué respuesta daría usted aquí? De estas tres, ¿cuál escogería? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. All right, let's see. Good evening, Bess. ¿Qué otra podríamos poner? Ajá, Melvin. Hello. How are you, Mr. Smith? Uh -huh. good, good evening es como para in decir buenas noches cuando vamos llegando. Uh -huh. oh, no. Sí, por ejemplo, cuando ustedes vienen aquí en la clase, no pueden decir good night, porque good night es para dormir. Solo podemos decir good evening, right? Así que sí, cuando va llegando, it's okay. Let's move on to the next one. E, complete the questions and answers correctly. Teacher, teacher, entonces, ¿cómo se va a decir, responder en anterior? Hello, how, Hello, how, how are, are you, you, Mr. Smith? Uh, okay, gracias. Instructions, complete the questions and answers correctly. What are, que puedo utilizar aquí, Rafael? This. That's correct. What are these? All right. Si estoy utilizando mi plural, entonces utilizo this. Thank you. Fernando, Fernando Villatoro. 
Number one, B. ¿Qué podría poner? Their earrings, these earrings, or its earrings. Eh, quiero ver. This earring. Are you sure? Oh. Estoy poniendo esta. What are these? Ah, okay. uh, espérame. Their, their earring. earring. That's correct. Thank you. That's the correct. A. Your sunglasses. Aquí estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo puedo preguntar, Sochil, en este caso? Mm, no sé si me he equivocado. Es, are these your sunglasses? That's correct. Esa es la correcta porque es plural, right? Are these your sunglasses? ¿Y qué puedo responder, Leonardo? Y number two. No. It's not. Right, let's see. Estamos utilizando they, plural. ¿Cuál puedo responder they, aquí? Ajá. They, uh, Excellent. That's correct. Stairs. Thank you. All right, everybody. You're welcome. Is the a notebook? Is this a notebook? Or is they a notebook? Wilfredo, ¿cuál de estas tres? Is this, is this a notebook? That, all right, exactly. Esa es la correcta. Is this a notebook? Right, thank you. Y la última, Darwin Campos. No, it isn't. It's a address book, an address book, or the address book. <laughs> Okay, sería an. Recuerden que si comienza con vocal, la siguiente palabra tengo que utilizar este indefinite article an. All right, everybody. That was pretty much it for today's class. Espero que esto les pueda ayudar a avanzar en su examen. Y me despido, all right? Nos vemos en la clase del día de lunes. Bye. 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 Bye.